मैदान चपिए पड़े मुसलमान
সমস্তর জীবনের আয় মাঠের পরে কে বিশাল সবুজ শ্যামল সবি সকাল বেলাইকে উঠাই রে আবির রঙ্গ রবি কে দিল তোর মুখে হাসি এতই মধুর কথা কেমনে তুই বুঝতে পারিস আপন জনের ব্যথা নদীর বুকে কে দিল রে কল কল তান পাখির কণ্ঠে কে দিল গো মিষ্টি মধুর গান চিন্তা করে দেখো মানুষ এসবই হল আল্লাহ পাকের দান সবাই করো মা পড়ালা মহাবত লাইলা বাবারা জবান খোলেন লাইলা আরো জোরে লাইলা মহাবত একটু জবানটা খোলেন না বাবা আরো জোরে জোর আওয়াজ জবান খোলেন একটু সুর আওয়াজে নামাজের দূর দূরুদি ইব্রাহিম ফজিলতের আশায় বরকত পাওয়ার আশায় পরিমণ বীর ভালোবাসা নিয়া আল্লাহ আরেকটু বাড়বে বাড়াও মোহাম্মদিন 
নবীর প্রেমে যার দিল ভাই নবীর অনুসরণে যার দিল ভাই এ জগতে কাদে না রোজাসরে কঠিন দিনে নবীর সুপারি পাবেন না বলা বিকামা বিরল কই দিকে হাফি দিয়া মাদ্রাসা হাফে ছাত্রদের দেশারে ফসিলত প্রদান উপলক্ষে ও অযোধ্যার মাহফিলের মাননীয় প্রম শ্রদ্ধীয় সম্মানিত সভাপতি সাহেব আজকের মাহফিলের আমন্ত্রিত হজরাত উলামাইকরা মঞ্চে উপস্থিত আছেন যোগ্য বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব প্রবীণ আলমী দিন গ্রাজুয়েল পার্সন গুণীধর ব্যক্তিত্ব স্টেজ উপস্থিত আছেন বিভিন্ন দিক ও বিভাগ থেকে ছুটে আসা ইসলাম যুবক ভাইরা বাবার বয়সি মুরব্বীরা পর্দার অন্তরালে শ্রীমদাতা মা ও বোনেরা স্কুল কলেজ মাদ্রাসার ছাত্র ভাইরা কচি কাছে আসনার মানিকার আসুন আল্লাহ পাকের দরবারে লাখ কোটি শুক্রিয়া আদায় করি যে আল্লাহ বড় দয়া করে মহাব্বত করে ভালোবেসে আদর করে আমাকে আপনাকে জালিসুর রহমানে বেহেস্তের বাগান ওলামায় কেরমের মজলিসে আল্লাহ ওলা হওয়ার মজলিসে গোনামুক্ত পরিবেশে নেক কামাই করার পরিবেশে আল্লাহ পাক আসার বসার তৌফিক দিয়েছেন কিছু কিছু কথা বলা এবং কিছু কথা শোনার মতন যে আল্লাহ সুযোগ দিয়েছেন সে আল্লাহ পাকের দরবারে জবান খুলে আওয়াজ করে মহাব্বত নিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে গোলামের পরিচয় দিয়ে মুখ ভরে বুক ভরে আওয়াজ করে সবাই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ মানুষ যে পরিমাণ হয়েছি আওয়াজের দিক দিয়ে সে পরিমাণ স্বতঃস্ফূর্ত তার প্রমাণ মেলে নি একটু জবান খুলে মহাব্বত করে আওয়াজ করে গোলামের পরিচয় নিয়ে মাথা নত করে মহান প্রতিপালকের দরবারে উচ্চ আওয়াজে শুক্রিয়া আদায় করছি সকলে পড়ে নিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ নবীর পক্ষে দুরুদ শরীফ পড়ে নিচ্ছি সকলে পড়ি সাল্লাহ নবীর পক্ষে দরুদ শরীফ পড়ি সকলে পড়ি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম পড়েন সবাই সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আর একবার পড়েন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সবকিছু শুরুতে জানতে চাচ্ছি প্রিয় বিরিয়লবাসী দিনাজপুরবাসী বাবাইরা আপনারা সবাই কেমন আছেন যা আমি আপনি তো ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহিত সুধি কথাগুলো খুব মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে এবং মাথা থেকে দলীয় মনোভাব দূর করতে হবে কথা বুঝাইতে পারে না মাথায় যেন এই চিন্তা না থাকে যে হুজুর আমার দলের পক্ষে বলবে না বিপক্ষে বলবে এটা যেন না 
মাথায় থাকতে হবে যে হুজুরের জবান দিয়ে আল্লাহ যেন কোরআন হাদিসের কথাগুলো বের করে দেয় আর এগুলো শুনে যেন আমরা আমল করতে পারি নাকি বলে নাকি কোনো ব্যক্তি কোনো জনগোষ্ঠী কোনো দলের বিরুদ্ধে কথা বলবো গোটা বিশ্বে মুসলিম কান্টি গুলোতে জালিমদের দাবানলের আগুন মুসলমানদের ঘর বাড়ি এবং কলিজার মধ্যে দাও দাও করে জ্বলছে মুসলমান আজ মাজলুম হয়ে গেছে আর এই মাজলুম অবস্থা থেকে আজকে দেখেন গোটা বিশ্বের জমিনে ইরাকের দিকে তাকা ইরানের দিকে তাকা তারপরে সিরিয়ার দিকে তাকা এরপরে আফগানের দিকে তাকা এরপরে কাশ্মীরের দিকে তাকা আমার বাংলাদেশে তাকা সৌদিতে তাকা যেখানেই তাকান না কেন একেবারে ভয়ঙ্কর হিংস থাবা ইহুদি খ্রিস্টান এদের থাবা এমন ভাবে গ্রাস করে ফেলেছে আমাদেরকে আমরা তাদের হাতের মধ্যের হাতের মুঠের মধ্যে থেকে এখন শুধু জিকির করতেছি কথা বলেন ঠিক আমরা এখন তাদের হাতের মুঠের মধ্যে থেকে জিকির করতেছি সৌদিতে সিনেমা হল চালু হয়ে গেল মহিলারা গাড়ি চালানোর পারমিশন পেয়ে গেল যারা কথা বলবে না মনে করবেন এগুলো ওই গ্রুপের লোক ইহুদিদের দালাল যার সোফার মধ্যে দেখবেন হাসি নাই মনে করবেন ও বেটার ভিতরে হিসাব খারাপ আছে কথা বুঝতে পারছেন আমি মুসলমান আমি খ্রিস্টানকে ভয় করে কথা বলতে পারি না আমি মুসলমান আমি বৌদ্ধকে ভয় করে কথা বলতে পারি না আমি মুসলিম আমি কখনো হিন্দুকে ভয় করে কথা বলতে পারি না আমি মুসলমান আমি কখনো আমার বন্ধু কোন ইহুদি নাসারা বিজাতিদের ভয়ে মাথা নত করে ইসলাম থেকে দূরে সরতে পারি না এটা হচ্ছে মুসলমানদের আওয়াজ এরপরও দেখবেন যার সোফা দিয়ে আওয়াজ বাইর হবে না মনে করবেন ওই গুরু ফেললো আপনি কোন দল করেন ওটার দরকার নাই এখন আপনি মুসলমান ভবিষ্যতেও মুসলমান থাকবেন অতীত মুসলমান ছিলেন বর্তমানে মুসলমান আছে তো কাজেই আপনার রাজনীতি আপনার অর্থনীতি আপনার লেনদেন আপনার ব্যবসা বাণিজ্য আপনার আমাল আপনার ইমান আপনার সব কিছু মুসলমানিত্বের মধ্যে থাকতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা আপনারা কে থেকে একমত না দিমত এখন কিছু লোক চিন্তা করতেছেন হুজুর যে অবস্থা একটু উল্টা সিধা হলেই তো গ্রেফতার আচ্ছা বলেন ভাই আমি কি সরকারের বিরুদ্ধে বললাম এরপরও যদি কিছু লোক মিথ্যা তহমত দিয়ে আমরা ওলামাই কেরামের গায়ে কাদা লাগা দাগ লাগায় দেন দুনিয়া হয়তো আপনি আপনার ক্ষমতার বাহাদুরি দেখাইলেন মনে রাখবেন এ দুনিয়া দুনিয়া নয় এ সময় সময় নয় কেয়ামতের ময়দানে আজকে আপনি আমাকে মিথ্যা আসামি বানাইতেছেন আপনাকে আল্লাহ রসুল আসামি বানায় দিবে কথা বলেন ঠিক কিনা আমরা গোলাম খা যারা বলেন গোলাম খা আমাদের পরিচয় মুসলমান আমাদের পরিচয় কি যারা বলেন পরিচয় কি আওয়ামী লীগ বিএনপি জামাত জাতীয় পার্টি জাসদ বাসদ কমরেড গণফোরাম পীরের মুড়ি তবলিক পাবলিক অরবার দরবার হ্যাঁ জান্নাতের গদির দরকার কথা বলে আর সেই জান্নাতের গদি পেতে যে যদি সিরকের বিরুদ্ধে কথা বলা লাগে 
আন্দোলন করা লাগে বেদার্থের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করা লাগে আমার বন্ধু কোন নাস্তিক মুরতাদের বিরুদ্ধে কথা বলা লাগে কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে কথা বলা লাগে দেওয়ান বাকির বিরুদ্ধে কথা বলা লাগে মাজার পূজা কবর পূজাদের বিরুদ্ধে যে কথা বলা লাগে খোদার কথা শুধু কথা বলা নয় আন্দোলন নয় জীবন কি তারা দি আছি বাতিলের কাছে মাথা নত করে ইসলামী আন্দোলন বাদ দিতে রাজি নয় সম্মানিত সুদি আসতে তো বিদ্যান কেউ ধরে নিয়ে যাইবে থানা কাছে আছে না স্যার বলতেছে থানা কাছে আছে এখানে অনেক গোয়েন্দার লোক আছে অনেক এসআই আছেন অনেক সাব ইন্সপেক্টর আছেন যারা কোরআনের ভক্ত হ্যাঁ যাদের চেহারা দেখে চিনে ফেলেছি আপনি ডিফেন্সের লোক আপনি মনে করবেন না যে মৌলবিরা কিছু বোঝে না মৌলবিরা সব বোঝে সব বোঝে আর মৌলবিদের বলাই দরকার ঠিক কিনা বলেন আসলে কি বলবো জানেন ওই যে অনেক দিন আগে ভাওয়াইয়া সুরে একটা কথা শুনছিলাম কি বলিব সোনার সান রে কি বলতে গেলেই সমস্যা তারপরও বুঝেন না নিজের ইমা আমাল ঠিক রাখার জন্য যতটুকু বলা দরকার বলবো ইনশা জি এবার বলেন সর্বদিক দিয়ে কেমন আছেন আপনারা কোন ভয় টয় নাই তো কোন ভয় নাই তো সবচেয়ে মশহুর সুরা প্রসিদ্ধ সুরা পরিচিত সুরা যেটাকে মুফাসিরিন কেরামদের ভাষায় বলে জাতীয় সঙ্গীত মুসলিমদের জাতীয় সঙ্গীত হ্যাঁ দেখেন না একটা আয়াত পড়লে এরপরে দেখবেন কি সুন্দর করে পড়া হয় মুসলমানদের জন্য জাতীয় সঙ্গীত কেমতের ময়দানে হাসরের ময়দানে যখন মহাসম্মেলন হবে সেই সম্মেলনে রসুল কোরআন তেলওয়াত করে শোনাবে রসুল বলবেন আয় আল্লাহ আমি এই সম্মেলনে কোন সুরাটা তেলাওয়াত করব আল্লাহ তখন বলে দিবেন হাবিবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তুমি মুসলমানদের জাতীয় সঙ্গীত সুরে আর রহমান তা শোনা কষ্ট হচ্ছে আপনাদের হ্যাঁ কোরআনের আওয়াজ ভালো লাগে না খারাপ লাগে ভালো লাগে না খারাপ লাগে এই কোরআনের আওয়াজ যদি কেউ বন্ধ করতে চায় পারবে পারবে পৃথিবীতে কেউ পারে নাই ভবিষ্যতে পারবেও মুসলমানদের পক্ষে আলেমরা পাইছে আর বৌদ্ধদের পক্ষে কিছু লোক পাইছে তো সেই কনফারেন্সে বৌদ্ধের পক্ষে খ্রিস্টানের পক্ষে সনাতন ধর্মের পক্ষে সকলেই চান্স পাইছে সকলকে ব্রিটিশ নেতারা ব্রিটিশ লিডাররা সময় দিয়েছেন খ্রিস্টানকে দিয়েছেন এক ঘন্টা বৌদ্ধকে দিয়েছেন পনে এক ঘন্টা সনাতন ধর্ম অবলম্বী ভাই বাপদের বাপ ভাইদেরকে দিয়েছেন আপনার আধা ঘন্টা আর মুসলমানদেরকে পক্ষের যারা আলেম ছিল তাদেরকে দিয়েছে মাত্র পাঁচ মিনিট কয় মিনিট কত কয় না পাঁচ মিনিট এখন এই পাঁচ মিনিট সময় পেয়ে হুজুর মাথা খারাপ মেজাজ গরম পাঁচ মিনিটে কি কই কোথায় কমনা পিছন 
রাগ করো না এই পাঁচ মিনিট কোনো লেকচার দিও না আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করো আল্লাহ অতই বরকত দিবে আল্লাহ হকর ধরে বলবেন না পাঁচ মিনিট কোরআন তেলাওয়াত করো বরকতের মালিক কে আল্লাহ তখন হুজুররা সিদ্ধান্ত নিলেন যে এত অল্প সময়ে স্বল্প টাইমের মধ্যে কি করে এই কাকে দিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করানো যায় আকর্ষণীয় তো তেলাওয়াতের দরকার খালি তেলাওয়াত করলেই তো হবে না আর বেলুনি আপনাকে প্রমাণ করে দিচ্ছে যত পামে ফলো না কেন একদিন ঠুস করে ফেটে যাবে এই বেলুন আপনাকে প্রমাণ করে দিচ্ছে দেখো আমাকে দেখতে কত সুন্দর দেখাচ্ছে দেখো আমার পেটের ভুড়ি কত মোটা হয়েছে কিন্তু যখন ফুটার আগে ডাক দেখায় জনগণ দেখো আমি এখন ঠুস করে ফুটে যাব शक्तिशाली हम कथा खबर लगा मिसोर सन्तान कारी अब्दुल सामुलसेम আমাদের দেশে কিছু লোক আছে আর এটা বেশি উত্তরবঙ্গে আল্লাহ তো তোকে কোরআন বুঝাইতে যায় কেসটা কাহিনী কই মেশাল দেয় নাই উদাহরণ দেয় নাই তুই কোটাকার কুটি মলবি হচ্ছি রে आंगुल मुसलमान के कटाक्ष करो मुसलमान करते चलो कि चलो ना चिंता करें खाली स्टेजे उठते दी है पांच मिनट ही जथेष तो हुजूर एक बार आल खेला आवा का बात तू भी तू भी पूरे इस्तेज उठ से उठार पूरे ब्रिटिश इस्तीकार काली शर्ट को लक्ष्य करे बोलते से हुजूर लुक एट द टाइम ओनली फाइव मिनट अंडरस्टैंड हुजूर आपने देखें समय दिखे देखें आपना समय किंतु मात्रा तार माने इधर उद्देश्य है लो यार पूरे तो दी बगौर ब माननीय स्पीकार माननीय सदस्य और मंत्री महादेवगण के समय दें तक क्योंकि तरह माननीय सदस्य आपनर समय दू तीन मिनट एर क्यों बोले समय दिखे खेल रखबें 
এই যাতে আমার মাইক বন্ধ না করা লাগে আপনি সময় শেষ হওয়ার আগে আপনার বিষয়টা শেষ করবে কিন্তু হতভাগ আমরা জাতি বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রে ঘুরছি আমাদের দেশে পার্লামেন্টের সময় বেহুদাগত নষ্ট করা হয় বিশ্বের কোন পার্লামেন্টে এত সময় নষ্ট করা হয় না সময় দেওয়া হয় পাঁচ মিনিট পনেরো পাঁচ মিনিট খালি বেহুদা কথা যে কথার কোন মূল্য নাই পাঁচ মিনিট যখন ধরধর হবে তখন কয় মাননীয় স্পিকার আমার এলাকার অমুক এলাকার রাস্তা ফাটিয়া চৌসির হয়ে গেছে তাই না বলে না এই এটা যখন বলতে যা ঠিক তখনই দেখবেন এই সাউন্ড বন্ধ হয়ে যায় লাল বাতি জ্বলে ওঠে তখন দেখবেন ভদ্রলোক এত সম্মানী এমপি সাহেব উনি তখন ভিক্ষুকের মতন কাঙ্গালের মতন সাদা একটা কাগজ বন্টন করে এরকম এরকম পেশাইয়া দেখবেন ভিক্ষা আর ঝুলি হাত পেতে কে কথা কন না কেন ভাই কথা সত্য না খারাপ আপনাকে তো জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য ভোট দিয়ে পাশ করাইছে আপনাকে তো জাতি ওই জায়গায় ভিক্ষা করার জন্য পাঠায় নাই আপনাকে জাতি ওই জায়গায় পাঠাইছে ন্যায্য অধিকার আদায় করার জন্য মনে রাখবেন ক্ষমতায় যেই জানার না জান সরকারি দলনার বিরুদ্ধে হন আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতা আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত সময় বেহুদা নষ্ট করবেন না এই সময়ের জবাব একদিন আল্লাহর কাছে দিতে হবে ঠিক কিনা বলেন করতেছেন বেদার হইতেছেন আমি এই ভাবে কথা কওয়া লোক ভাই চলিবে কি চলিবে না তো ডাক দিয়ে কয় লোকের দা টাইম হ্যাঁ কত মিনিট ফাইভ মিনিট কারি সাহেব ডাক দিয়ে কয় আল্লাহ এই বেটা আমার পাঁচ মিনিট টাইম দিচ্ছে বুঝতে পারছি আল্লাহ তেলোয়ার চালিত অবস্থায় থাকলে পাঁচ মিনিট এক সেকেন্ড হইলেই মাইকটা বন্ধ হয়ে যাবে আল্লাহ তুমি এই বেটার মাইক বন্ধ হয়ে যাক যাক আল্লাহ আল্লাহ এই কণ্ঠ দিয়া এই জবান দিয়া তোমার কেন কোরআন তেলবাদ করব আল্লাহ তুমি আমার কণ্ঠটাকেই মাইক বানাইয়া দিও আল্লাহ পারে কি পারে না পারেন কি পারেন না তখন কারি সাপ পজিশন ঠিক করে সুন্দর মোটা গলায় সালাম দিয়ে শুরু করলেন আকস্মিক ভাবে তাকায় আছে কারি সাহেব বুঝতে পারছে যে ওদের তো কারো নজর গরিব দিকে নাই সত্য আমার দিকে তো আমিও আজ থামলো না আমিও শুরু করে দিই কি ভাই মজা লাগতেছে না আরো মজা লাগবে খালি সময় যেতে দেন এখন তো শুরুই করি নাই আসেন না যাবেন এইবার কারি সাহেব আবার নাকের কাছে হাত দিয়া লম্বা নিঃশ্বাস ভিতরে অংশ গ্রহণ করে অর্জন করে কারি সাহেব সুন্দর করে টান দিয়ে বলতেছেন 
Bismillahirrahmanirrahim সময় যত যায় তেলাবাদ করতে 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 সময় আধা ঘন্টা পার হয়ে গেছে এখন ওর মধ্যে তো শয়তান থাকে থাকে না দিয়ে তো সাথের একজন স্পিকারকে ধাক্কা দিয়ে বলতেছে হ্যালো ব্রাদার প্লিজ লুক এট মানে ধাক্কা দিয়ে বলতেছে হ্যালো ব্রাদার প্লিজ লুক এট মানে দূরে ধাক্কা দিচ্ছে মানে খেয়াল নাই তো বুঝুন নাই যখন ধাক্কা দিছে এরকম অনেক সময় হয় না ভাই দেখবেন মানুষ ধান্দা লাগি টাকা থাকে তখন দেখে তুই শুনিস না এরকম বলো না তো ওই স্পিকার কে এরকম ধাক্কা দিছে ধাক্কা দিয়ে হ্যালো ব্রাদার প্লিজ লোক এখন কি হয়েছে টাকায় দেখে আধা ঘন্টা গেছে এইবার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান গলা মোটা করে ডাকতে তুমি আমাদের উপর অবিচার করেছ আমরা নির্ধারিত সময় শেষ করেছি আর এই মলুবি বেটা সময় পাঁচ মিনিট পাওয়ার পরও আরও সময় বেশি করেছে তুমি তাকে বাধা দাও নাই আমরা তোমার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কোর্টে মামলা করব স্পিকার ডাক দিয়ে যা কর করগা এইবার আন্তর্জাতিক কোর্টে মামলা করছে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করার পরে আন্তর্জাতিক আদালত ওই স্পিকারকে তলব করছে ইধার আও তুমি কেন এখানে কম বিশ করলা মুসলমান যখন তেলবাদ করতে পাঁচ মিনিট ছয় মিনিট হইলো তুমি তাকে ধমক দিয়ে বন্ধ করে সার সার ও সার যখন এই বেটা মরবি সাহেব কোরআন তেলবাদ করতেছিল সার তখন আমি কি আমি ছিলাম না কি হয়েছিলাম ওটা আমি বলতেই পারবো না স্যার যত শুনি মাথাই লাগে মাথাই লাগে আল্লাহ এইবার আন্তর্জাতিক আদালত ডাক দিয়ে বলতেছে বেটা তোর বিরুদ্ধে তো মামলা হয়ে গেছে তোকে আমি জেল খাটাবো অমুক করব তমুক করব ওই স্পিকার ডাক দিয়ে মাননীয় আদালত এই অপরাধ যদি আমাকে দণ্ডে দণ্ডিত করেন আমি মাথা পেতে আমি আমার রায় মেরে নিলাম বিচারের কাজ করা দ্বারা বিচার মেরে নিলাম কিন্তু আপনাকে জানাতে চাই যে এই মুসলমানের ঐশী গ্রহণ তো আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামাত আল্লাহর কালাম শুনতে যে নিজের অস্তিত্বের কথা ঠিক থাকে না নিজের হুস কষ্ট হচ্ছে আপনাদের বেদার হইতেছেন আপনারা তো সেই সুরে রহমান আমি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি ভাইরা আমার কিছু সময় দিবেন বাবা আধা ঘন্টা এক ঘন্টা দিবেন কে কে দিবেন না হাত তোলেন তো কে কে দিবেন না হাত তোলেন মানে আমি যে আপনাদের কাছে বিচার দিব বিচারটা কার কাছে দিব বাবা ওই যে এক চ্যাংড়া আপনাদের উত্তরাঞ্চলের ভাষায় বলি এক ছেলে বাগানে ঢুকছে আম চুরি করে খাওয়ার জন্য আম চুরি করে শেষ করে দিচ্ছে বাগানের মালিক টের পাইয়া লাঠি হাতে নিয়ে গাছের গোড়া দ্বারা কায় না নাহলে তোর বাপের কাছে বিচার দিবে চ্যাংড়া আম খায় আমের চোকলা ফেলার ডাক দিয়ে কয় চাচা লাভ নাই লাভ নাই কেমন ভাই কয় চাচা ওই যে বললেন মোর বাপের কাছে বিচার দিবে হ্যাঁ তোর বাপের কাছে বিচার দিবে কয় চাচা মোর বাপ আর এক গাছের ডালত বসি আছে ওর বাপ কোনটা বসি আছে আর এক গাছের ডালত বসি আছে আমার ভাইর আমার বন্ধুগণ খুব খেয়াল করে শুনবেন আল্লাহ ডাক দিয়ে বললেন নবী গ তামাম পৃথিবীর
নবীর জমিনে যারা মানুষ রবির জন্ম নিল এই মানুষদেরকে আমি আল্লাহ রব্বুল আমিন ভালো বানাবার জন্য অসভ্য মানুগুলোকে সভ্য বানাবার জন্য অভদ্র মানুগুলোকে ভদ্র বানাবার জন্য বেইমান মানুগুলো কি মানদার বানাবার জন্য আল্লাহ ভোলা মানুগুলোকে আল্লাহ ওলা করার জন্য নবীজি আমার পক্ষ থেকে আমি আল্লাহ রব্বুল আমিন দুই দুইটা নিয়ে আমার দুনিয়া জমিনে পাঠাইলাম এক নম্বর खुशी जोरे शुने पृथिवीर मानगुल मुसलमान मुहम्मद घर मुसलमान जीवन मध्य फाटल धरल ओक्य नष्ट कर ध्वस करते चाओ तुस्लिम पक्ष नष्ट करो फतुआबादी दिए दाओ कथा कथा ठीक ना बैठी नाम समाधि कायम करो अल्लाह अकबर 
নামাজের পরিবেশ সমাজে কায়েম করো মসজিদের মধ্যে নামাজের কাতারা যেমন কোন দলাদলি নাই হিংসা বিদ্বেষ নাই এরকম মসজিদের বাইরেও তোমরা হিংসা বিদ্বেষ রাইখো না আমি আল্লাহ কথা দিলাম তোমাদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেব আল্লাহ কিন্তু আমরা এখন এটাকে আলাদা করে ফেলছি ঠিক কিনা বলেন বিশ্বাস করেন হিংসা তো করা দরকার ছিল বিদর্মীদের সাথে কিন্তু আজকে আমরা ভাই হয়ে ভাইয়ের সাথে হিংসা করি ঠিক কিনা ভাই হয়ে ভাইয়ের বিরুদ্ধে ফতুয়া দেই তবে একটি কথা যাদের আকিদা খারাপ তাদের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক রাখা ঠিক নয় বলবেন ওগুলো আকিদা কাদের খারাপ আকিদা তাদের খারাপ যারা কবর ওয়ালার কাছে রিজিক চায় যারা কবর কবরে যে ব্যক্তি শুয়ে আসে তার কাছে সন্তান চায় তার আকিদা খারাপ তার ইমানই নাই কথা বলেন ঠিক কিনা আকিদা তাদের খারাপ যারা মাজার পূজা করে মাজারের দরবারে সেজদা দেয় তাদের আকিদার মধ্যে খারাপ আপনাদের দিনাজপুরে মনে নাই দেখবেন কি কায়দা করে বাবার দরবারে যায় আর কি কায়দা করে কোন বা খেলা না দেখা গেলা আবার দেখবেন আর এক দল আছে গাজা খাওয়া হালাল মনে করে গাজা নাই জামরা খাই গম বাঙা বাঙা তগ মারি গান সে মগ দ খাই গম জিকি ডগ কগ দি গীত মারা সে বাইজে দের বাতি নীলি বে গে বন্ধু মহনের বাতি জানে বন্ধু এই রাগ করতেছেন বিশ্বাস করেন যে পীরের তরিকায় নামাজ নাই রোজা নাই রসুলের সুন্নত তরিকা নাই যে পীরের তরিকায় পিতা মাতার ক্ষেত্র নাই শরীয়তের বিধান মানা নাই যে পীরের তরিকায় পর্দা নাই এটা পীর নয় পীর নামক শয়তান ইহুদি খ্রিস্টানদের দ্বারা খুব রাগ করলেন আর নিয়োগ করেছেন যে এই বক্তাকার জীবনে দেওয়ার দিন না না দিলেন ভাই রিজিকের মালিককে রিজিকের মালিককে তাহলে আমি বলবো আজকের মাহফিল আপনারা বলবেন চলবে চলবে আজকের মাহফিল কতক্ষণ চালাবেন মাথা খারাপ হতো সারাত কেমন চলবে মানে ভাবে ভাব মিলি গেল চিনি আর পানি মিশি গেলে যখন চিনি খুঁজি পাওয়া যায় না আজ আপনি করে অবস্থাটা ওই রকম হয়েছে কিন্তু তারপরও তো কিছু পিপিলিকা থাকবে নজরের বাইরে ওই চিনির মধ্যে ঢুকে গেছে এখন পানির মধ্যে ঢুকে খালি মানে বাঁচাও 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 দেখবেন ঠিক এই রকমও কিছু মোনাফিক আছে আপনি আমি চিনি পানি হয়ে যতই মিশামিশি করি প্রেম প্রীতি যতই করি কিছু পিপিলিকা নজরের গোপন থাকি আর ঢুকি সাঁদাইছে ওই এখন মোনাফিক হয়ে গেলে কোথায় আসলাম কোথায় আসলাম কোথায় আসলাম কোথায় আসলাম ভালো না গেছে না ভালো না গেছে না ভালো না গেছে ঠিক কি না বলে আমার গলা তো অত ভালো না তার মনে মনে মোটামুটি আর কিন্তু চেষ্টা করি পারি কি প্রথম আসিয়া ভাবিলাম যে কোন জায়গায় আসিলাম এ কেমন রে মানুষ নাই এখন দেখেন খালি মাতার মাতা খালি মাতার মাতা আল্লাহ তুই বের করে দাও সহি কথা যেরকম আমি সবাই দু হাত উঁচু করি তো ভাই উঁচু করি উঁচু করি উঁচু করি বেস্তের বাগানটা সাদাই সুন্দর করে দুই হাতে এভাবে নাড়াই তো ভাই নাড়াই নাড়াই নাড়ান না কেন আহারে শক্তি নাই নাড়ান 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 আর এরকম ডাইন বাম করেন একটু ডাইন বাম করেন ডাইন বাম করেন দেখেন কত সুন্দর লাগে এটা তকবিল লাগান হাত নামান মা শাল্লা আপনাদের ঘুমটা ভাঙি নিলাম পজিশন ঠিক করে নিলাম রাগ করতেছেন আপনারা 
বেদার হইতেছেন আপনারা সম্মানিত সুদি তথ্য দেব কলিজা ঠান্ডা হয়ে যাবে ইনশা আমার ভাইরা আমার বন্ধুগা আল্লাহ রব্বুল আমিন ডাক দিই বললেন নবী গু এই কিতাব আমি আল্লাহ রব্বুল আমিন কোন কারণে নাজিল করলাম খুব খেয়াল করে শুনলেন বাবা এই কিতাব আল্লাহ রব্বুল আমিন কোন কারণে নাজিল করলেন আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বললেন নবী গো এই কিতাব নাজিল করার কারণ কি উদ্দেশ্য কি আমি আল্লাহ তাও জানাই দিলাম রব্বুল আল আমিন ডাক দিয়ে জানাই দিলেন नाजिल कर दुआ देखार प्रथम भूलारे सन्देह नाई 
কলিদা ভরে গেল বাবা কি সুন্দর গোলাপ ফুলের মতন চেহারা তাদের মাথায় পাগড়ি প্রদান করা হলো ভাইয়া তুমি কি একটা সন্তানকে আলিম বানাইতে পারলো না তুমি কি একটা সন্তানকে হাফিজ বানাইতে পারলো না কপাল পরা মুসলমান এ মুসলমান মন খারাপ করো না কপাল আমাদের আজকে পুড়ে গেছে আমরা সন্তান পেটে দেখলেই কম্পিউটারের মাধ্যমে আমরা যদি বুঝতে পারি ছেলে হবে আগে থেকে নিয়ত করি ইঞ্জিনিয়ার বানাবো ডাক্তার বানাবো কিন্তু জাতি আল্লাহ রাবিনকে মায়া করে বলে দিলেন ও নবী গো তামাম পৃথিবীর মানুষগুলোকে আমি আল্লাহ জানাইলাম আর রহমান আল্লাম আল কোরআন আমি রহমান দয়া করে শিক্ষা দিলাম কোরআন এরপরে আল্লাহ রবুল আবিন বললেন খলাকল ইনসান তারপরে বললেন আল্লাহ বাদান খুব খেয়াল করে শুনবেন বাবা আমাকে ঢাকা দৃষ্টিকে প্রশ্ন করা হয় মাওলানা দিনাজপুর ঠাকুর গানী পঞ্চগড় এই অঞ্চলগুলো তো আহালে হাদিসদের এলাকা এরা তো বুকে হাত বাঁধিয়া নামাজ আদায় করে এরা তো এক হাতে মোসাবা করে তুমি তো কৌ মিরালেন তুমি দিনাজপুরে এত মার্কেট কেমন করে পাইলা আমি ভাইলাম বললাম ভাই যান প্রেমের সাথে যদি প্রেম মিলিয়ে যায় মনের সাথে যদি মন মিলে যায় তখন আর কোন মাসলা খাটে না তখন কলিজা দিয়া ভালোবাসে কথা বলেন ঠিক কিনা যারা বলেন ঠিক না ব্যাঠি কিসের মিয়া হানাফি কিসের মিয়া হামবুলি কিসের মিয়া মালিকি আমার বন্ধুগণ আমার ভাইরা সার মাধবের সার ইমাম কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠি এ মুসলমান খবরদার খবরদার কোন দিকে নজর নাই ও বন্ধুগণ সার ইমামের মধ্যে আমার ইমাম হলো ইমামে আজম হজরত আবু হানিফার রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহ তার খবরটা জান্নাতে টুকরা করে দিন জোরে বলেন আমিন আরো জোরে আওয়াজ দি বলেন আমিন আমার ভাই আমার বন্ধুগণ আমার বাবা দিরা রে আল্লাহ রব্বুল আবিন জানাইলেন নবীজি আমি রহমান দয়া করে শিক্ষা দিয়া দিলাম কোরআন বলেন তো আমাদেরকে কোরআন শিখাইছেন কে আর একবার বলেন কোরআন শিখাইছেন কে আর একবার বলেন কোরআন শিখাইছেন কে এরপরে আল্লাহ পাক তিন নম্বর আয়াতে বললেন খলা পান ইনসান পরেন খলা পান এখন একটু ব্রেন খাতান খুব ব্রেন খাতান প্লিজ রাগ করতেছে বেদার হইতেছে এখন একটু ব্রেন খাতান এক নম্বর আয়াত হলো আর রহমান পরেন এক নম্বর আয়াত পরেন না দুই নম্বর আয়াত না 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 খলা কল ইনসান না দুই নম্বর আয়াত হলো আল্লাহ বলেন আল্লাহ তিন নম্বর আয়াত খলা কল চার নম্বর আয়াত আল্লাহ মাহুল বায়ান খুব খেয়াল করবেন চিকন কায়দার একটা কথা মুফাসিন কারাম এখানে ব্যক্ত করেছেন আমি কি বলবো আমাদের সাধারণ মানুষদের চিন্তা আসে যে আল্লাহ তার পরিচয় বলার পরে তো মানুষের কথা বলা দরকার ছিল কিন্তু কোরআনের কথা আল্লাহকে কেন বললেন হে মিয়া ভাই পরিষ্কার কণ্ঠে জানা দিতে চাই তিন নম্বরের ইনসা এক নম্বরের রহমানের সাথে সম্পর্ক যদি ঠিক রাখতে চাও যদি আল্লাহ হতে চাও যদি তা না হও মানুষের মতন দেখা যাবে তোমাকে কিন্তু চরিত্র কুকুর জানোয়ার চাইতে খারাপ হবে যেমন তস্তিমা নাসরি কথা কয় না কেন রে এ ভাই পাচ্ছেন নাকি मिथ्यामार সিদ্ধান্ত আমার আর আমাদের ওলামাকে আমরা ফতুয়া দিয়েছিলেন না এটা মানুষের চরিত্র হতে পারে ঠিক কিনা বলেন তসিমান আসরিন এই বক্তব্য দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে चेहरा क्योंकि चरित्र 
বাংলাদেশের কার্তিক মাসের কুকুরের চাই তো খারাপ করলে বেদার হইলে কিন্তু এখন বলেন আল্লাহ দয়া করে শিক্ষা দিলেন কি জোরে কথা কও কোরআন দয়া করে শিক্ষা দিলেন কি কোরআন আর রসুল অপর দিকে বুখারির হাদিস হজরত ওসমান থেকে হাদিস কানা বর্ণিত রসুল বলে দিলেন পৃথিবীর জমিনের উপরে আসমানের নিচে ওই ব্যক্তি উত্তম ব্যক্তি যে কোরআন শিখে এবং অপরকে কোরআন শিক্ষা দেয় সুবাহ আল্লাহ বলেন আজকে এই যে ছেলেরা মাথায় পাগড়ি দিল আচ্ছা বলেন তো এরা কি উত্তম ব্যক্তি না অনুত্তম ব্যক্তি এরা ভালো ব্যক্তি না খারাপ ব্যক্তি ভালো ব্যক্তি ভালোটা হইছে কিসের বরকতে কোরআনের বরকতে কিসের বরকতে কোরআনের বরকতে আ আফসোস আফসোস কোরআন নিয়ে আনন্দ করার জন্য বলছেন কে আজকে আমরা আনন্দ করি আমার ব্যাটা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের বাহাদুরি করে ও তো আমারই বন্ধু মোস্তাফিজের বাহাদুরি করে ও তো আমারই ফ্রেন্ড কিন্তু ওদের জীবন দশাতেও কোরআনের ছোঁয়া আছে জাগে ক্রিকেটার হয়েছে মন্দ কিছু হয় নাই কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি তুমি তোমার সন্তানকে পাইলে বানাই পাইল তোমার ছেলে পাইল তুমি খুব বাহবা করতেছ আমার ছেলে পাইল তুমি তোমার ছেলেকে এসপি বানাইছো খুব বাহাদুরি কিন্তু কথা তো এরকম ছিল না আমি মনে করতে পারি যেই বাবা দিনাজপুরের যে দিন মজুর লোকটা রিক্সা চালিয়ে ঠেলা গাড়ি চালিয়ে তার সন্তানকে কোরআনের হাফেজ বানাইছে ওই বাবার বেশি খুশি হওয়া দরকার যে আমি আমার সন্তানকে হাতে তার আলেম বানাইছি কারণ আপনি মারা গেলে আপনার লাশের জানাদার ইমাম অতি যদি আপনার ব্যাটা করে এর চাইতে উন্নত কপাল আর কি হতে পারে কিন্তু আফসোস বাপ মারা গেছে বাপের জানাদার নামাজ তো পড়তেই পারে না বরং সো নামাজ পড়তে দেয় জানাদার নামাজ পড়তে দেয় ঈদের নামাজ পড়ে বাড়িতে ঠিক কিনা বলেন আর আমাদের দেশে আমাদের দেশে বর্তমান খুব সমস্যা হয়ে যাচ্ছে আগে দেখতাম আজ থেকে দশ বছর আগে সকালবেলা মক্তব চালু থাকতো আর এখন কিছু পাজি স্কুল দাঁড়াইছে কেজি নাম দিয়া সকালবেলা যে সময় মক্তবে যাবে ব্যাটা বেটি ওই সময় কেজি স্কুলে যায় আর এমন ভাবেই যায় ব্যাটা বেটির ওজন হইল তেরো কেজি আর পিছনে যে বইয়ের বস্তা দিছে বইয়ের বস্তার ওজন হইল বাইশ কেজি সত্য না মিথ্যা আর ওই বাইশ কেজি বইয়ের মধ্যে একটাও অনেকটা অনেকটা ক্ষেত্রে সত্য কথা আছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিথ্যা কবিতা পাওয়া যায় আমি মন খারাপ করি না কিন্তু দেখবেন আমি এটা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা বলতে বলবো ভাই বলবো ছেলে মেয়ে জন্ম দিয়ে বিদেশ গেছে বিদেশ যায় আর তিন বছর পরে খবর নিতেছে বা দুই বছর বা দেড় বছর দুই বছর পরে খবর নিতে লাইলি লাইলি আমাদের ছেলেটা কি কথা শিখছে তখন লাইলি বলবে শুধু কথা না কবিতাও পারে তখন ওই বেটা বিদেশ থেকে বলে তাহলে ডাটা কানেকশন শুরু করো আমি ইমুতে কল দিচ্ছি ভিডিও কল দিচ্ছি আমি ভিডিওতে আমার মনার কবিতাটা শুনব জানি না আপনারা দেখছেন কি না তখন ভিডিও কল দেয় ভিডিও কল দেওয়ার পরে লাইলি তখন এই ছোট্ট মেয়েটা অথবা ছেলেটার মুখের সামনে মোবাইল ধরে তখন ডাক দিয়ে বলে তোমার ডেডিকে তুমি কবিতা শোনাও ডেডিকে তখন মোবাইলের মধ্যে খালি দেখবেন কায় কায় পালায় যেটা পালাবে মনে করেন ওই গ্রুপের লোক মুথিয়া পানি নেই না ওয়াশিং বেরাই বোঝেন নাই এগুলো হলো অরিজিনাল কথা ঠিক কিনা বলেন তখন ওই মোবাইলটা কানের কাছে নিয়ে কি সুন্দর করে সালাম কালাম তো কিছুই নাই তখন ওই মোবাইলের মধ্যে আমার মনার ঠোঁটের কাছে মুখের কাছে গালত একটু মোবাইলটা ধরো আমি একটু সুমা দেই তখন ওই মোবাইলের কাছে মোবাইলটা গালের কাছে ধরে আর ওই বেটা বিদেশ থেকে মনে হয় মোবাইল ফাটি ভালাইবে আশি কিলোমিটার গতি ব্যাগে স্পিরিটে সুমা দেখ কথা 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 
কিন্তু এই সীমাটা তো ওইভাবে দেওয়া দরকার ছিল যখন তোমার ছেলে মেয়ে যদি এইটা বলতো আমি আমি আব্বু আব্বু আমি না আজকে মক্তবে শিখেছি আজকে আমার মেয়ের ব্যাপারটা আমি বলি আমার মেয়ে ছোট্ট মেয়ে পাঁচ বছরে পা রাখছে পনে পাঁচ বছর হয়ে গেছে তার মা ফোন দিয়ে বলতেছে আপনার মেয়ে আরবি লেখাতে রেজাল্ট ভালো করছে পাস করছে পরীক্ষা আমার বন্ধুগণ আমার ভাইরা আমার বাবা দিদি আপনার মেয়ের তো ছেলে মেয়ের ব্যাপারে তো এইভাবে খুশি হওয়ার দরকার ছিল যদি আপনার ছেলে মেয়ে বলতো এক নাম্বার মাখরাত হলকের শুরু হইতে হামজা হা উচ্চারিত হয় আপনি খুশি হওয়া দরকার আমার ভাইরা আর কোরআন নিয়ে আনন্দ করতে হবে ফুর্তি করতে হবে নির্দেশ কা নির্দেশ কা হ্যাঁ মুসলমান ভালো করে শোনো কবিতা নিয়ে নয় ইস্টার দালসা নিয়ে নয় জি বাংলা নিয়ে নয় আমি কি বানায় বললাম কথাটা কার কোরআন নিয়ে ফুর্তি করতে হবে নির্দেশ কার এই যে দেখেন এই এলাকার লোকেরা ইচ্ছা করলে তো যাত্রা প্যান্ডেলের ব্যবস্থা করতে পারতে কিন্তু তা না করে মাদ্রাসার ছেলেদের মাথায় পাক দিদা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মাদ্রাসা নিয়ে আনন্দ করতেছে খুশি এটাই কি আমাদের ময়দানে না জাতের উচিলা হতে পারে বাবা খুব কষ্ট লাগতেছে বাবা আর তিরিশ মিনিট সময় দেওয়া যাবে না ভাই যুবক ভাইরে দেওয়া যাবে না ভাই একটু জোরে কবার নামে চিৎকার দি বলেন আল্লাহ এই কোরআনের পক্ষে থাকলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসে দিনাজপুরের ভাইরা আমার মোবাইল থাকলে মোবাইলে রেকর্ড করে নিয়ে যান বাবা ও বন্ধু আমার ডান বামে সামনে পিছনে যোগ্য বুজুর্গ ওলামায় ক্রাম বসা আছে আমার ভাইরা আমাকে পড়ার মতন যোগ্যতা রাখেন তাদের পায়ের জুতা স্যান্ডেল টানার মতন যোগ্য তমন নেই রে বাবা আর যুবক ভাইরা দুধের সর খাওয়া যায় না মালাই খাওয়া যায় না আমার বন্ধুগণ কোরআনের জ্ঞান ইলমুল অহির জ্ঞান অর্জন করতে গেলে ইলমিল অভিবির আদর্শ অর্জন করতে গেলে অনেক সময় কষ্ট করা লাগে কিন্তু বাদান শুনে নাও শুনে নাও এই কষ্ট যদি তুমি করতে পারো তবে তুমি দুনিয়ে উত্তম মানুষ আখরাতে উত্তম মানুষ আল্লাহর নবী বলে দিয়েছেন পৃথিবীর জমিনে তারাই উত্তম মানুষ যারা কোরআন শিখ অপরকে কোরআন শিক্ষা দেয় দেখেন দেখেন কেমন করে উত্তম মানুষ হয়ে গেল কান খারা করে শোন পৃথিবীর জমিনের উপরে 
করেন আসমানের নিচে অন্যতম মহাদ্দি আমার বন্ধুগণ কোন মহাদ্দিসের ব্যাপারে জান্নাতের সার্টিফিকেট নাই কোন মহাদ্দিসের ব্যাপারে জান্নাতের দলিল নাই 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 কিন্তু আমার নবী ডাক দিয়ে বলেছেন পৃথিবীর মানুষ কেমতের ময়দানি আমার আল্লাহ একজন নারী মহাদ্দিসকে আমার সাথে জান্নাতে নিয়ে যেতে বলবি আর একজন পুরুষ মহাদ্দিসকে আমার সাথে জান্নাতে ঢুকতে বলবে পুরুষের ক্ষেত্রে তার নাম হলো আবু হরাইরা मन खुले पृथ्वी मान कुरान ज्ञान अर्जन करारण कुरान सहबते थारे नबीर ने स्पर्शे सहबते थार जीवन तलाश कर प्रमाण कर खूब ख्याल घटना बर्णना करते हासिल करते दिन तीन दिन चले गईरा क्षुदार्त पेटे खाना नीश्वनबीनबी मुहम्मद যুবক ভাইয়ারা একটা ডাক দাও না আল্লাহর কাছে বলো না আল্লাহ আল্লাহ নিজে বলেছেন উদোনি আস্তাজিব লাখুন আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সারা দেব আল্লাহ বলেন আল্লাহ কাছে না দূরে জোরে বলেন আল্লাহ কাছে না দূরে আল্লাহ পাক নিজেই বলেছেন মনাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলি ও আরিদ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আর জোরে বলেন আল্লাহ আকবার এ কলেজের ছাত্র ভাইরা सुन्नति पोशाक मध्य कबुल कर माना मध्य शांति सुन्नत माना मध्य शांति जी व्यक्ति सुन्नत अमल कर আমার বন্ধুগণ তামাম দুনিয়ার মাখলুকার তার জন্য মা ফেরতের দোয়া করবে জোরে জোরে বলেন আল্লাহ আকবার যুবক বন্ধুরা 
কারো গুরে গুরি কারো আসরে বাবা এই বাপে চলে আসো আল্লাহর কোরআন শোনো নবীর হাদি শোনো দেখো আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক কেমন রহমান কত দয়া করে তোমাকে কোরআন শিক্ষা দিলেন আর সেই কোরআনের ব্যাখ্যা হইল হাদি এ যুবক বন্ধুগণ খুব খেয়াল করে শোনো হজরত আবু হুরাইরু তালাম কষ্ট যখন করতেছেন হজরত আবু হুরাই ডাক দিয়ে বলেন আল্লাহ ডাক দাও বলো আল্লাহ একটু জোরে বলেন আল্লাহ এ যারা ঋণী যারা অভাবী যারা গুণাগার যারা বেধি যারা রোগান্তক ব্যক্তি বলুন আল্লাহকে একটা ডাক দিয়ে বলুন আল্লাহ 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 ভাইরে আল্লাহ তোর ডাক কবুল করবে খুব খেয়াল কর ভাই খুব খেয়াল কর আমার দিক টাকা হতর তাবু হরের দিয়ে আল্লাহ দালানু কষ্ট কষ্ট করে পেটটা চিপি ধরে আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাক দিয়ে বলতেছেন আল্লাহ আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ আমার পেটে খানা নাই আমি আর বল পাচ্ছি না গো আল্লাহ আল্লাহ আমি ভেঙ্গরাইতে ভেঙ্গরাইতে আমি মসজিদে নববীর বারন্দার গেটের নয় একেবারে প্রধান গেটের কাছে আমি মিডিল পয়েন্টে যে শুইব লোকেরা যাওয়ার সময় কেউ নিয়ে আসে আমাকে তার বাড়ির মেহমান বানাইবি আল্লাহ আকবর আবু হরাইরা এই নিয়ত করে শুয়ে পড়লেন না বাজা আমার ভাইরা অনেক লোক বলা বলি করা শুরু করলো মন হয় মিরকি বেড়াম হইছে মন হয় মিরকি বেড়াম হইছে মৃগি রোগ আছে না ধরো না তার নাকের কাছে জুতা ধরো আবার কেউ বলে না না তার নাকের কাছে পা ধরো এ বন্ধু খুব খেয়াল করে শোনো খুব খেয়াল করে শোনো যার যার মনে পা ধরলো যার যার মনে জুতা ধরলো কিন্তু বাজান আবু হরাইয়ার কাছে যারা ছিলেন সাথে তারা ডাক দিয়ে বলতেছেন তোমরা কেউ জুতা ধরো না তোমরা কেউ পা দিও না তোমরা জানো না জানো না আইনমুল ওহির জ্ঞান दुरबल तुम्हरा क्यों जूता दूर मेहमान बनाय बंधु धारणा ठीक चलि प्रवेश कर खबर नीबा की खाई ना कि खाई 
বাবা কেমন আছো ও বাবা আমল ঠিক আছে না নাই বাবা সুন্নত মানছো কি মানছো না এ বাদান এই মাহফিলে আসার আগে জুমা পড়ার আমার ভাইরা মাওলানা আল্লামা ইউনুস সাহেব দামাত বরকতুল্লাহ আলিয়া মঞ্চে ওঠার আগে তার সাথে দীর্ঘ কোন কথা হয়েছে ও বাদান হযরত ডাক দিয়ে বলতেছেন আব্দুল খালেক তোমার সুন্নতের আমলের খবর কি তোমার দাওয়াতের খবর কি বাদান খুব খেয়াল করে শুনবেন আমি দীর্ঘ দিন আমার ভাইরা মুরব্বিদের সহবতে ছিলাম না নিজে নিজে মন করে আমার ভাইরা নিজে নিজে চলা পছন্দ করতাম কিন্তু বাদান ওইটা ছিল আমার ভুল পথ ভুল পথ আমার ভাইরা এই দুটি বছরের মাধ্যমে আল্লাহ পাক কার ধরাইয়া ওলামে দেবন আমার ভাইরা মুরব্বিদের নিসমতে নিয়ে এসেছেন এখন মুরব্বিদের সহবতে থাকার কারণে আল্লাহ পাক কথার মধ্যে ওজন বাড়া দিয়েছেন আল্লাহ পাক আমার মধ্যে তারা কে দান করে দিয়েছেন হে বাদান খুব খেয়াল করে শুনবেন তাই বলি যুবক ভাইরা তুমি কলেজে পড়ো ভালো কথা তোমার কলেজেও তো দিনদার ইমানদার প্রফেসর আসেন কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক তুমি স্কুলে পড়ো তোমার স্কুলের জীবনেও তো দিনদার ইমানদার শিক্ষক আছেন আসেন না নাই তুমি মাদ্রাসায় পড়ো তোমার মাদ্রাসার জীবনও তো দিনদার ইমানদার পরেশদার টিচার আছেন উস্তাদ আছেন আসাদাই জিকরাম আছেন তার পায়ের জুতারা তুমি সোদা করে দিবা তার অধুর পানি আগায় দিবা তার হাত মুখ দুয়ার পরে গামছাটা তয়লাটা দিয়ে দিবা কথা বলেন ঠিক কিনা মুসলমান ভাইরা আগের যুগে দেখেছি টিচারের সামনে বিড়িত দূরের কথা মাথা উঁচু করে কথা বলার সাহস পায় নাই আর এখন টিচারের সামনে রানের উপর ঠ্যাং তুলি বসে থাকে কথা বলেন ঠিক না বেটি এ যুবক ভাই তোদের পায়ে হাত রেখে বলি যুবকরে যুবকরে টিচারের সাথে বেয়াদবি করবি না গুরুর সাথে কখনো বেয়াদবি করবি না ওস্তাদের পায়ের দুইটা সুদা করে দিবি বাবা আর আমি মনে করি এই আদব কায়দা বেশি শিখা যায় কৌমি মাদ্রাসা কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক এই আদব কায়দা বেশি শিখা যায় দেওবন্দি প্রতিষ্ঠানে জোরে বলেন কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক তাই বলে কিন্তু আমি অন্য প্রতিষ্ঠানকে পায়খানা পেশাবে গেছে তাড়াতাড়ি করে ঢিলাটা হুজুর তাড়াতাড়ি করে হুজুর পানি বাইরা করতেছেন আজকে একটু লম্বা সময় লাগবে ভাই বাবা রাজি আছেন না বাবা বাবা রাজি আছেন না বাবা একটু জোরে বলেন উত্তম ব্যক্তি হতে গেলে উত্তম শিক্ষা বর্জন করা দরকার আর সেই উত্তম শিক্ষা হইল যে নিয়ে আমাকে শিক্ষা দিবেন তাকে সম্মান ভাবে দেখা তার সাথে দেওয়া তুমি না করা তার দিকে চোখ বড় করে আঙুর উঁচু করে না কথা বলা ঠিক কিনা বলেন এটা হলো উত্তম শিক্ষা অর্জন করার একেবারে ডাইরেক্ট আপনার ভাব আর যদি আপনি বলেন বাপের টেকায় লেখাপড়া করি ওস্তাদের কি দরকার আছে তুই ডিগ্রি পাবো ঠিক আছে কিন্তু তুই মানুষ হতে পারবি না তোর ডিগ্রি থাকবে তোর যোগ্যতা থাকবে কিন্তু তোর এই ডিগ্রি তোর এই যোগ্যতা তোকে অমানুষ বানায় দিতে পারে ঠিক কি না বলেন আল্লাহ পাক হেফাজত করুন আল্লাহ পাক হেদায়ত দান করুন জোরে করে আমিন তো বিশ্বনবী আ বিশ্বনবী ভিতরে ঢুকলেন ভিতরে ঢুকে রসুল স্নেহের ছাত্রের দিকে আবু হরের দিকে তাকায় বলে আবু হরাইরা তোমার খুব ক্ষুদা লাগছে দিলটা নরম করে আবু হরকে বলতেছেন তোমার খুব খিদা লাগছে আবু হরাইরা মাথাটা নাড়া বলে উদ্দুর আমার খুব খিদা লাগছে আহ বিশ্বনবী আস্তে করে বসে আবু হরাইরার গর্দানে নিচে হাতটা ঢুকাইয়া এরকম করে হাতের তালুতে তার মাথাটা নিয়া বুকের সাথে জড়ায় ধরে বলে তুই তো কোরআনের জ্ঞান অর্জন করতে যে না খেয়ে আসিস আল্লাহ তোকে জান্নাতি খাওয়া খাওয়াবে আবু হরাইরা বলে হুজুর কেমন করে রসুল বলতেছেন একটু অপেক্ষা করো আমি আসতেছি একটু জোরে কম 
বিশ্বনবী ভিতরে ঢুকছেন ভিতরে ঢুকে ঘরের ভিতর থেকে রসুল হাতে করে একটা বাটি নিয়ে আসতেছেন একটা পেয়ালা আসাবে সোফার কথা বলতেছি একটা বাটি নিয়ে আসতেছেন আবু হরাইরা একটু কষ্ট করে উঠছেন উঠে উকি মেরে দেখতেছেন দেখি তো খালি বাটি নাকি ভরা বাটি আবু হরাইরা নজর করে দেখতেছেন বাটি ভর্তি দুধ এবার আবু হরাইরা পেটের মধ্যে হাত দিয়ে বলতেছেন আহ কি মজা রসুল আমাকে মহাব্বত করে আমাকেই বাটির দুধটা খাওয়াবে কিন্তু আবু হরাইরা ধারণাটা পাল্টে গেল রসুল যখন আবু হরাইয়ের কাছে আসলেন আবু হরাইরাকে রসুল না দিতেই আবু হরাইরা হাত বাড়াইলেন রসুল বলতেছেন উম আগেই তোমাকে না তোমাকে আমি তাসকিমের দায়িত্ব দিলাম বন্টন করার দায়িত্ব দিলাম এই নাও এই এক বাটি দুধ আগে তোমার ভাইদেরকে খাওয়াও আসাবে সুপার সমস্ত সাহাবিদেরকে খাওয়াও माथार चूल नेड़े ने रसुलर हाथ बरकत मुखे बरकत घामे बरकत चोखे बरकत नाके बरकत कानो बरकत चूले बरकत पशम बरकत जमाय बरकत का बरकत लाठी तो बरकत मेसा के बरकत पागड़ी तो बरकत রজবের চাঁদ গত হয়ে গেল রজবের সাথে রসুলকে যখন আল্লাহ পাক উর্দ্ধগমনে নিয়ে গেলেন একেবারে মেরাজ এসরা করাইলেন তখন রসুল প্রশ্ন করেছিলেন আয় আল্লাহ আপনি আমাকে কি দিবেন আল্লাহ বলেছেন তুমি কি চাও রসুল বলেছেন আপনি তো ভিন্ন ভিন্ন পয়গম্বরকে ভিন্ন ভিন্ন মজেদা দিয়েছেন কাউকে লাঠি মজেদা বানাইছে কারো হাত মজেদা বানাইছে তো রসুলকে আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলতেছেন হাবিব আমি আপনাকে সব কিছুই মজেদা বানাই দিলাম এক এক পয়গম্বরের তো এক একটা বস্তু ছিল মজেদা কিন্তু আপনাকে আমি সব মজেদা দিয়ে দিলাম আপনার হাত তো মজেদা আপনার মুখও মজেদা আপনি যে কথা বলবেন ওটাও পাওয়া যেদা ওটাও বরকত আল্লাহ বরকত কিনা বলেন বরকত কিনা বলেন বরকত যে এই আবু হরাইর আর একটা কথা দিয়ে প্রমাণ নেন আবু হরাইরা রসুলের দরবার থেকে ফিরতে বাড়িতে দেরি করছেন আবু হরাইরা মার জিজ্ঞাসা করতে দিন তো আপনাদের জানা ঘর না বলবো কি বলবো না এই যুবক ভাই বলবো কি বলবো না আমি কি বানোয়াট কথা বলতেছি নাকি কোরআন এবং হাদিস চলবে কি চলবে না আবদুল্লার পুত্র মোহাম্মদের দরবারে যার দরবারে থাকতে পারলে দুনিয়া এবং আখেরাত কামিয়া দুজাহানের শান্তি আবু হরাইয়ের মা ছিল মুশ্রিকাত অগ্নি শর্মা অগ্নি শর্মা হয়ে পায়ের পাতার রক্ত মাথার তাদের উঠে গেল কান্টার মধ্যে হাত দিয়া বাঙ্গালে ডাইন হাত দিয়া একটা চপেটে ঘাত মারলেন মানে থাপ্পড় মারলো থাপ্পড় মারার পরে ডাক দিয়ে বলতেছেন হয় আমার বাড়ি ছাড়বি না হয় মোহাম্মদের দরবার ছাড়বি আবু হরে ডাক দিয়ে বলতেছেন মা গো তামাম দুনিয়া শুদ্ধ ছাড়তে পারি কিন্তু বিশ্ব নদীর দরবার ছাড়ব না আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার রহমতের নবী কিসের নবী যুবকরা বলো না ও মধুবিনে কে বুঝিবি আমার দয়াল নবীর বলো বলো রহমাতুল্লিল আলমিন বানাইছেন কে সুরে আম্বিয়ার মধ্যে আল্লাহ বলে দিয়েছেন ওমা আর সান্নাকা ইল্লা রহমাত আল্লি রহমাতুল লিলাল আমিন নাবি বলেন রহমাতুল লিলাল আমিন নাবি কোরআনে প্রমাণ আশেক বিনে কে বুঝিবি আমার দয়াল নবীর শান বলো না বাবা আশেক বিনে কে বুঝিবি আমার দয়াল নবীর শান নবী আমার মোদি নবী আমার আল্লাহ প্রেম করিয়া নামটি দিলেন হাবি বেরসুল নবী 
আমার মদিনা বিবুল বুল আমার আল্লাহ প্রেম করিয়া নামটি রাখলেন মোহাম্মদ রাসুল ওই নবীকে ভুল বুঝিলে ওই নবীজির সুন্নত না মানিলে থাকবে না ইমান गरीब तुम आल्ला मुहूर्ते जरा जरा उपस्थित हो जीवन एक बार हम मक्का इला निदान बेला ठीक मार बंद भेला इलाहा मोटो को दिखे नजर दीबें ना मोबाइल थक मोबाइल मध्य रेकर्ड कर नहीं जीवन दी कैम चोर गोसल जो बंधुगण दुनिया 
ಬಿಬಿದಾಗ್ದೆ ಬಲ್ಲನ್ ಸಮೀಗ ಅಪ್ನೆ ತೊ ನಪ ಅಪ್ನಾರ್ ಅಪ್ನಾರ್ ಉಪರೆ ತೊ ಗುಸಾಲ್ ಪರದ ಗಸೆ ಡಾಗ್ದೆ ಬಲೆ ಬಿಬಿರೆ ಅಮಿ ಕಾರ್ ದೊನ್ನೆ ಗುಸಲ್ ಕೊರ್ಬು ಬಿಬಿ ತುಮಿ ಶೊನ್ಸು ಕಿನ ಜಾನಿನ ಜಾರ್ ಖಾತಿರ ಅಲ್ಲಾ ದುನಿಯ ಬನೈಲು ಓಯ ನಬಿರೆ ಕಾಪರ್ ಬೈ ಮೇನರೆ ಕತಲ್ ಕೊರೆ ಬೆಲೆಸೆ ಓಯ ನಬಿ ಜಿ ಶುಯ ದೇಗೆಸೆ ಎರೆ ಬಿಬಿ ಕಾರ್ ದೊನ್ನ ಗುಸಲ್ ಕೊರ್ಬು ನರೆ ಬಿಬಿ ನಾ ಅಮರ ದುನಿಯ ಥಕರ್ ಸಾಧನ এবার স্ত্রী হামজালার হাতে যখন তরবারে দিয়ে দি এ যুবক কান্না কলিদার ভিতর থেকে আসতে হবে একটা বুটা তো খের বাড়ি দেখো ভালাইতে পারো কি না কাঁদলে আল্লাহ গুনা মাফ করে দিবে বাবা কাঁদলে আল্লাহ খুশি হবেন কাঁদলে আল্লাহ আল্লাহ বছরে দুই বার আমাকে নিয়ে যায় বাবা এ বাবা খুব খেয়াল করো হজরতি হাতে বলতে দিন বিবিরে আমি কার জন্য আমি কার জন্য বেজে থাকবো আমার সেই বিবি তো দুনিয়ে নেই আজ মুম্বাইরা যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লে মুসলমান বাইরা রে আমার প্লিজ একটা লোক মাথা নাড়াইবেন না যুবক সোনার ভাইরা যে যেখানে দাঁড়িয়ে সই জায়গায় থাকবা দেখো তো একটা পুরা চোখের পানি ফলাইতে পারো কি না দেখো তো কানতে পারো কি না কান্নাকাটি করাটা আল্লাহর পছন্দ এ বাবা খুব খেয়াল করে শোনা এবার হামজালা ডাক দিয়ে বলতেছেন আয় আল্লাহ তোমার নবীর প্রেমে আমি জীবন দিয়ে দেব হতরত হামজালা যুদ্ধের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কয়েকটা কাপেরকে কতল করে দিল দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে বিদায় করে দিলেন এ বাজা এবার কাপের বেইমানেরা পিছন দিক থেকে হযরতে হামজালার দিকে আক্রমণে আক্রান্ত করে ফেলে দিল হযরতে হামজালা দুর্বল হয়ে গেলেন হযরতে হামজালা হাত কেটে গেল পা কেটে ফেললেন চোখ তুলে ফেললেন হযরতে হামজালা কি শহীদ করে ফেলা হলো হযরতে হামজালা জীবন দিয়ে শহীদ হয়ে গেলেন এবার বাজানদের যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে গেল আমার নবী সাহাবীদেরকে ডাক দিয়ে বলেন সাহাবীরা রে আমার রাস্তায় আমার আল্লাহর রাস্তায় কোরআন बिना गोसले कबर दिया लाश खुजी खुजी बेर कर পাগলের বেশে আউলা ঝাউলা চুল নিয়া দূর থেকে নবীকে হাত মেরে ডাক দি বলে কবর দিয়েন না দিয়েন না আমার একটা কথা শুনেন গৌনবীজি পয়গম্বর রসিলার বি ডাক দিয়ে বলে কে গো মা তুমি মহিলা ডাক দিয়ে বলে নবী সমস্ত সাবিদ্রিকে বিনা গোসলে কবর দিয়ে দেন কিন্তু আমার স্বামীরে বিনা গোসলে কবর দিবেন না আমার নবী বললেন মা আমার স্বামীর নাম মহান জেলা স্বামীর উপর গোসল ফরদ হয়ে গেছিল ফরদ গোসল করার জন্য পানির কাছে গিয়েছে 
হঠাৎ করে কে জানি বলে দিয়েছে আপনি নবী নাকি দুনিয়ায় নাই আপনার প্রেমে জীবন দিয়া শহীদ হয়ে গেছে আমি বলতে চাই বিনা গোসলে আমার স্বামীকে কবর দিয়েন না আমার নবী ডাক দিয়ে বলে কই রে সাহাবিরা আমার হামজালার লাশ কই আমার হামজালার লাশ খুঁজে খুঁজে বের করো যুবকেরা খুব খেয়াল করো দেখব কেমন কান্নাকাটি করতে পারো একটু চোখের পানি দেখো বাইর করতে পারো কিনা রে বাবা ও বাবা এটা যেন কার জন্য জীবনের শেষ মাফি কালকে এই সময় তুমি আমি কবরের বাসিন্দা হতে পারি বাবা বাবা রে জীবনের শেষ মাফিল মনে করে বলছি এবার নবীদের দেখে যান দেখে যান কিসের পাওয়া যায় প্রমাণ নবী কয় সাহাবি কি হয়েছে বলো না সাহাবিরা ডাক দিয়ে বলে উজু মুখে বলবো না আপনি দেখবেন তাইলে বুঝে ফেলবেন কি করেছেন সাহের হাঞ্জালার চুল থেকে দাড়ি থেকে পানির ফোটা গুলি টপ টপ করে জমিনে পরে যুবক বাইরা রে প্লিজ খুব খেয়াল করো এবার পয়গম্বার ডাক দি বলেন মালিক ও আল্লাহ হানজালার শরীর ভিজা হানজালার কে গোসল করাইল আল্লাহ আল্লাহ ডাক দিয়ে কয়ে জিব্রাহিম আমার নবীকে আমার সালাম দাও আর বলে দাও যে হান চালা দিনের জন্য ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোরআনের জন্য গোসলের কথা ভুলে যেতে পারল ওই হান চালাকে আমি আল্লাহ আসমানের উপরে জান্নাতের পানি দিয়া গোসাল করাইয়া দিলা আল্লাহ তোমার জান্নাতে যাব বলেন আল্লাহ তোমার বলেন না ভাইয়া আল্লাহ তোমার সবাই বলেন সবাই বলেন আল্লাহ তোমার বলেন আল্লাহ তোমার আরে জান্নাত চাই কি চাই না একটু জবানটা খুলে বলো না বা ভাইরা বলো না আজকে দোয়া কবুল হবে ইনশাল্লাহ বলো আল্লাহ তোমার জীবন চালাব আল্লাহ তোমার জোরে আল্লাহ তোমার লীলা হে তকবি বাজান অনেকে মনে করছেন আমি মনে হয় ভুলে গেছি না না ভুলি নাই ভুলি নাই আমি বুঝেইতে চাইছিলাম কেন আমি আপনি নবীর আশে ঘর না নবীজির জন্য কেন জীবন দেব না এক আমি জীবন একবার মালিক মদি নাই যাব বলেন আমি জীবন একবার মালিক 
হাজরে জীবনে একবার মালিক মদিনায় যাব বলেন বলেন আমি জীবনে একবার মালিক মদিনায় যাব বলেন মদিনায় যাব মদিনায় যাব মদিনায় যাব মদিনায় যাব রৌদ পাকে যে আমি রৌদ পাকে যে আমি দূরদ সালাম পড়িব আমি জীবনে একবার মাওলা মদিনায় যাব বলেন আমি জীবনে একবার আল্লাহ যুবক বলো না মদিনার আশেক হয়ে আমি জীবনে একবার আল্লাহ মদিনায় যাব বলেন আমি জীবনে একবার আল্লাহ জোরে কোন আল্লাহ আকবার আর জোরে কোন আল্লাহ আকবার তোমার কপালে নয় গালে কেন হাত তুমি গেলা আবার কেন রিটার্ন আসলা কারণ কি আবু হরে ডাক দিয়ে বলে নবী গ মায়ের বাড়ি ঘর সেরে দিয়ে আসি মায়ের বাড়ি সেরে দিয়ে এসেছি আমার বাড়িও সেরে দিয়েছি নবী নবী আপনি জানেন না আপনার বাড়ি থেকে ফিরতে আমার লেট হয়েছে আমার মায়ের দেখে না মায়ের মেয়েরা ছে मेरे तुम कि मायर दुआ करलिजार मध्य इमान नामक हेदायत नामक दौल दिया जमा टे नरम कंठे जवाब दिए मायर भर गलार आवाज जो कने आसलो कने जो मायर नरम कंठर आवाज आसलो आवाज बुजते आसार अनेक 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 आगे नबीजी दुआ कारबुल कर 
আল্লাহ ও ভাইয়া ও বাবা তুই দাসকে তুই দোয়া না করে চলে যাচ্ছি তোর বাপের নামে মায়ের নামে দোয়া না করে চলে যাচ্ছ মনে রাখিস ভাইয়া কামাতা দিন তু দানো যেমন কর্ম তেমন ফল আজকে তুই বেটা হইয়া বেটি হইয়া মা বাপের নামে দোয়া না করে পালাই পালাইতেছি মনে রাখিস কপালে লেখে নি তোর বেটা বেটিও মা পিলাইছে তোর নামেও দোয়া না করে চলে যাবে কথা বলেন ঠিক না বেটি এখন তারা দোয়া না করে পালাবি মনে করব মনের ভিতরে কলিজার মধ্যে বাপের ভালোবাসা নাই মায়ের মোহাম্মত নাই কে বলেছে দোয়া করা যাবে না দোয়া অবশ্যই করব সম্মিলিত ভাবে দোয়া করব আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করব কথা বলেন ঠিক না বেটি দোয়ার দ্বারা তক দির উন্নত হয় দোয়ার দ্বারা কপাল খুলে যায় এইবার সাহাবি আবু হরাই হিরাও ডাক্তারি বলতেছেন পৃথিবীর মানুষ আমার মা যখন দরজা খুললো ফুসানাফিল্লাম <Sessly> সগি <Sessly> রব্বির হাম হুমা কামা রব্বয়ানি সগির তোমার দরবারে আলমদের নিয়ে হাত তুলেছি আল্লাহ গো হাজি সাহেবদের নিয়ে হাত তুলেছি আল্লাহ পাকা মুরব্বীদের নিয়ে হাত তুলেছি জোয়ান জোয়ান যুবক তরুণ ভাইদের নিয়ে হাত তুলেছি আল্লাহ মাদ্রাসার ছাত্র তাদের পায়ের নিচে ফেরেস তারা পাকা বিষয় দেয় তাদের নিয়ে হাত তুলেছি মা বন্ধের নিয়ে হাত তুলেছি আল্লাহ আল্লাহ নজর করে দেখো দুই আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টা চলে গেল একটা লোক নড়ে না মাথা নড়ায় নাই কেউ কোনো ডিস্টার্ব দেয় নাই আল্লাহ আল্লাহ কোন দিক দিয়ে সময় গেল টের পাইলাম না আল্লাহ আল্লাহ গো আমার মন বলে আমি যদি আরো দুই এক ঘন্টা বলতাম আমার বাবার বাইরে থাকত জীবনে কত জায়গায় মোনাজাত করেছি কোন দিনের মোনাজাত তুমি কবুল করছো জানি না রে আল্লাহ আল্লাহ আজকের এই দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট বাংলাদেশের সবচাইতে বড় ডিস্ট্রিক্ট দিনাজপুর জেলা আল্লাহ গো এই সর্ববৃহত্তম ডিস্ট্রিক্টের থানা বিরল থানা কই দিকে এলাকা এই মাদ্রাসার মাহফিলের মোনাজাত তুমি ফিরত দিও না তুমি যদি কবুল না করাও কে কবুল করবে রে আল্লাহ তুমি যদি মাপ না করো কে মাপ করবে রে আল্লাহ ও আল্লাহ জীবনের গুণাগুলি তুমি মাপ করে দাও
আল্লাহ গো আমি জানি না কার মনে কি আসা আল্লাহ কার মনে কোন বেদনা দেখো না আমি ওর হাত তুলেছে দেখো না সমাজের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাত তুলেছে দেখো না বক্তারা হাত তুলেছে দেখো না শিল্পীরা হাত তুলেছে দেখো না ব্যবসায়ীরা হাত তুলেছে দেখো দেখো চাকরিজীবীরা হাত তুলেছে দেখো দেখো ইমাম মজেন্দ্রা হাত তুলেছে দেখো না রাজনীতিবিদের হাত তুলেছে দেখো না তরিকতের লোকেরা হাত তুলেছে আল্লাহ আল্লাহ জানি না কার হাত দোকান তোমার দরবারে পছন্দ ওই দুই হাতের সিলাই আমাদের কো মা করে কবুল করে না মালিক এই জায়গায় যারা হাত তুলে সারলা আমি জানি না কার মনে কোন বেদনা আমি জানি না কার মনে কি চাই আল্লাহ গো কার জানি দাদা নাই দাদি নাই কার জানি রে নানা নাই নানি নাই কার জানি গো ছেলে মেয়ে নাই কার জানি গো আবার মা সে বাবা নাই কার জানি গো বাবা সে মা নাই কার জানি গো মা সে বাবা নাই আবার কার জানি গো মাও নাই রে বাবাও নাই ও বিরলের বাইরা কোন মায়ের নামে চোখের বানি ভালাই দিয়ে বলো না কোন বাবারে বলে গেছো রে বাবা তোমার আমার বাপ তোমার আমার কত সময় সময় বড় তোমার সময় সময় বড় বানাইল তোমার আমার মা কত দুলাই দুলাই বড় বানাইল নিজে না খাইয়া তোমার আমার খাওয়াইল নিজে না গোসল করতে পারিয়া তোমার আমার গোসল করিল নিজের অসুখ হইল তোমার আমার অসুখ হইল নিজের কথা বাদ দিয়া তোমার আমার ধন্য আল্লাহর কাছে কাঁদছি আজকে মার আমি কাঁদো না রে বাবা ওই বাবার নামে কান্দু না ওই মায়ের নামে কি চোখের বাণী পরে না রে শুধু তাই নয় কেন তোমার মায়ের নামে চোখের পানি পড়বে না রে বাবা ও বাবা ও ভাইয়া ও বুবু ও মা তুমি আমি যখন তোমার আমার মার গর্বে ছিলাম কত না লাথি মেরেছি কত না হাঁটু দিয়ে গুতা মেরেছি দশ মাস দশ দিন যখন পূর্ণ হয়ে যায় মা জননীর প্রসব বেদনা যখন চুরু হয়ে গেছে তোমার আমার মা যন্ত্রণা সহ্য না করতে পারি বিছানার চাদু দূরে টেনেছে বালিশের কাবার দূরে টেনেছি গড়া গড়ি পেরেছে হাতের চুরি খুলিয়া মোটের মধ্যে মোট পাটাইয়া চুরিগুলো তোমরা মুসরাইছি গড়া গড়ি পেরে চিৎকার মেরে ডেকে ডেকে বলেছি তোমরা কারা গো আমার মাথায় পানি দাও আমি বুঝি আর বাঁচবো না আবার শ্বশুর শাশুড়ির কাছে যাইয়া স্বামীর কাছে যাইয়া হাতে ধরে পায়ে ধরে ডাক দিয়ে বলে স্বামী গো বাবা গো মা গো এবারের বেদনা বড় ভয় লাগে আমার বিদায় দিয়া দেয় আমি বুঝি আর বাঁচবো না এই যন্ত্রণা সহ্য না করতে পেরে কত মা মারা যায় আবার কত মা গলা কাটা মুরগির মতন ব্যবসায় পরে থাকে বাবা গো মা গো বুবু গো ভাইয়া গো তুমি আমি যখন মা মা বলে ডাক দিয়েছি তোমার আমার মার জ্ঞান ফিরে এসেছে রক্ত মাকা দুইটার সামনে বাড়াই দিয়েছে আর ডেকে ডেকে বলেছে তোমরা কারা গো আমার বাচ্চা কই আমার খুলে দাও মহিলারা ডেকে ডেকে বলেছে ও বাচ্চা বলে বাচ্চার মা তোমার বাচ্চাকে প্রসব করতে যে তুমি কত না কষ্ট করেছ কত না রক্ত ক্ষয় হয়েছে তারপরে তোমার বাচ্চা করে নিতে চাও তোমার কি একটু খারাপ লাগে না তোমার আমার মা কান্দে আড্ডা দিয়ে বলে তোমরা জানো না আমি যখন আমার বাচ্চার মুখে মা ডাক শুনেছি দশ মাস দশ দিনের গর্ব বেদনা ভুলে গেছি ও আল্লাহ 
ওই মা কার জানি দুনিয়া নেই গো আল্লাহ ওই বাবা কার জানি দুনিয়ায় নাই কার জানি মা বাপ কবর থেকে টেকে বলে আমার বাবার আমার মেয়েরা আমার ছেলেরা মা ফিলে গেলি না আমাদের তো কবরের অবস্থা ভালো না কবর এসে খবর পাইলাম সন্তানরা মা বাবার নামে চোখের বাণী ছেড়ে দোয়া করলে আল্লাহ দোয়া কবুল করবে আমাদের যাদের মা বাপ দুনিয়া নেই গো আল্লাহ আল্লাহ এই মুহূর্তে মা বাপ যাদের কবর বাসি হয়ে গেছে তাদেরকে জান্নাত বাসি বানে মা বাপ যাদের বিমারি সেফা দান করে দাও মা বাপ যাদের বিমারি সেফা দান করে দাও ও আল্লাহ মা বাপ যাদের বেঁচে আছে হায়াত বাড়ে দাও আল্লাহ ও আমার আল্লাহ একটা ডাক দেন না আল্লাহ আল্লাহ ও আমার আল্লাহ দেখো না ছেলে মেয়েরা কেমন করে কান্দে মা বাবার নামে তোমার কে একটু মায়া লাগে না রে আল্লাহ একটা ডাক দেন না আল্লাহ এই মায়ের পাগলেরা বাপের পাগলেরা বলেন না ইয়াল্লাহ 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 আল্লাহ খাস করে এই মাদ্রাসার কমিটিকে কবুল করে নাও মাদ্রাসার সদস্যকে কবুল করে নাও মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাকে কবুল করে নাও আল্লাহ কমিটির মধ্যে যারা মারা গেছে কবরগুলো জান্নাতের বাগান বানাও সভাপতি সেক্রেটারি কেশিয়ার সদস্য গ্রামবাসী জাগিরদার এলাকাবাসী কবুল করে নাও এদের বংশধর কবর আজাব মাফ করে দাও আল্লাহ মাননীয় মেয়রকে তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ মাননীয় সভা কত বড় বড় আলেম হাত তুলেছে কত ভালো ভালো বক্তা আমার ভাই হুজ্জাজি গ্রামের খেদমত যিনি করে মাওলানা সাইদুল ইসলাম আল্লাহ গো আমার সাথে এসেছে সফর সঙ্গে হইয়া থাকে তুমি কবুল করো যত বক্তা যত আলেমরা এসেছে আল্লাহ আলিয়া কবি বুদিনা সবার মর্যাদা তুমি তারা কে দুনিয়া এবং আখরাতে তারা কে দান করে দাও আল্লাহ গো আল্লাহ তার সন্তান আর সাদ রহমান মধ্যে বর্গ দিয়ে দাও আল্লাহ এই দিনাজপুরের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান হিলি মাদ্রাসকে কবুল করে দাও কবুল করে নাও আকাবির দেওবন দ্বারা বেঁচে সায়তের মধ্যে বর্গ দিয়ে দাও রংপুরের জুমাপাড়া মাদ্রাসায় কবুল করে নাও হাজিপাড়া মাদ্রাসকে কবুল করে নাও নীলফামারি সৈয়দপুর জামে আরাবিয়াকে কবুল করে নাও দারুণকে কবুল করে নাও আল্লাহ সমস্ত মুরব্বি দ্বারা দ্বারা নায়বে মোতামিম এবং মোতামিম জিম্মা দ্বারা দ্বারা হাতের মধ্যে বর্গ দিয়ে দাও আমার পীর মুর্শিদ আল্লাহ মা অধ্যক্ষ মিদান রহমান চৌধুরী হাতের মধ্যে বর্গ দিয়া দাও দেওনা দেওনাকে কবুল করে নাও দেওনা মাদ্রাসাকে কবুল করে নাও যাত্রা বাড়ির শেখকে কবুল করে নাও যাত্রা বাড়ির শেখ মাহমুদুল হাসানকে কবুল করে নাও তার হায়াতের মধ্যে বর্গ দিয়ে দাও রবুল আলমীন চরপড়ার মরহুম পীর সৈয়দ ফগুল করিম রহমতুল্লাহ কবুরটা জান্নাতের বাগান বানায় দাও
আল্লামা মুফতি আমিনি রহমাতুল্লাহর কবরটা জান্নাতের বাগান বানায় দাও শেখুল হাদিস আল্লামা জুলক রহমাতুল্লাহর কবরটা জান্নাতের বাগান বানায় দাও আল্লাহ যারা বেঁচে আছে खास করি আল্লাহ আমার পীর ভাই এক পীরের সন্তান রুহানি সন্তান মাহবুব গো আল্লামা নুরুল ইসলাম ওলি পুরি হুজুরাতের মধ্যে বরকত দিয়ে দাও আল্লামা খালেদ সাইফুল্লাহ বি হুজুরাতের মধ্যে বরকত দিয়ে দাও আল্লামা জুনাইদ আল হাবিব হুজুরাতের মধ্যে বরকত দিয়ে দাও আল্লামা আব্দুল বাসিত খান হুজুরাতের মধ্যে বরকত দিয়ে দাও রব্বুল আলামিন গোটা বিশ্বের মাজলুম মুসলমানদের হেফাজত ফরমাও জালিমদের হেদায়েত করো মাজলুম আলেম উলামা যারা আছে আল্লাহ তাদের হেফাজত করো মাজলুমদের হেফাজত করো জালিমদের হেদায়েত করো আল্লাহ তুমি আমাদেরকে কোরআন মেনে কোরআন শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষা দিয়ে উত্তম হওয়ার তৌফিক দিয়ে দাও জীবন ভর সুন্নতের আমলে তুমি আমাদের কবুল করো আল্লাহ তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও আল্লাহ এত লম্বা কেন মোনাজাত করতেছি আমার মন বলে আজকের দোয়া ফিরত দিবা না আল্লাহ এই একটা ডাক দে না বল না আল্লাহ 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 আরে মনের দুঃখ আল্লাহর কাছে বল আল্লাহ ছাড়া কেউ নাই বল না আল্লাহর কাছে ইয়া আল্লাহ তুমি দিনাজপুরের বিরলের দিকে তাকায় দেখো তোমার গোলামরা কেমন করে কান্দে গো আল্লাহ আল্লাহ এই কই দিকে মাদ্রাসা ছাত্র শিক্ষকদের কবুল করো আল্লাহ হাজার হাজার মানুষ মা ফেলছে যে যে দেখে না দেবে সই সালামতে পৌঁছে দিও আল্লাহ আল্লাহ এখন তো আমরা চলে যাব কিন্তু তোমার দরবার একটা কথা জিজ্ঞাস করবার চাই আমার গো না মা ফুইছে নি আমার গোনা মা ফুইছে নি মামুদ আজকে যদি গোনা মাপ না আমরা কালকে যদি মহিরা যাই বলো বলো অন্ধকার কবরে মন্দির কি হবে উপায় যত গোনা করছি মা জীব নে বলেন না যত গোনা করছি মা জবানটা খোলো ভাইয়া খোলো খোলো জবান খোলো আল্লাহ কবুল করবে ইনশাল্লাহ আল্লাহর কাছেই বলো আল্লাহই তো আমাদের মালিক বলো না যত গোনা করছি মা গো না মাফ কই রাধ নিজ গুণে বলেন মদের গ না মাফ কই রাধ তুমি যদি মাপ না কার বান্দাকে এটা ডাক্তার নাল তুমি য করো আল্লাহ আমারে বল বলো বান্দা যাব কার কাছে আরে দিনাজপুর বিরোর বাইরা রে আল্লাহর কাছে টু কান্দো না রে বাবা আরে কে কি যাও আল্লাহ রে বলো নাই আল্লাহ আল্লাহ দেখো যেই যুবকরা নিশা নিয়া থাকার কথা এই যুবকরা মাহফিল নিয়ে আসে এই যুবকরা তোমার কাছে কান্দি আজকের মাহফিল দোয়া কবুল করবো না কোন দিনে দোয়া কবুল করবো আমার জানা আসে না আল্লাহ ও তুমি দয়া করে মায়া করে এই মুহূর্তে যে যা চাই দিয়া দাও দিয়া দাও দিয়া দাও আল্লাহ আল্লাহ ও এই দিনাজপুর ডিস্ট্রিক ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আল্লাহ সকল ব্যবসায়ীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বর্গ দিয়া দিও আল্লাহ চাকরি চাকরিতে প্রমোশন দিয়া দিও আল্লাহ এখানে প্রশাসনের বাইরেও হাত তুলছি কবুল করে নিও ইনটি দিল সদস্যরা হাত তুলছি কবুল করে নিও আল্লাহ আল্লাহ ও 
যাদের ছেলে মেয়ে হয় না দিয়ে দিও আল্লাহ আয় আল্লাহ যাদের যা যা দরকার তুমি দিয়ে দিও আল্লাহ আল্লাহ যারা মক্কা মুদিনে যায় নাই নিয়ে যায় আল্লাহ যারা গেছে বারে বারে যাবার তৌফিক দিয়ে দিও আল্লাহ আল্লাহ যাদের কঠিন রোগ আল্লাহ রোগ ভালো করে দিও আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে আল্লাহওয়ালা বানিয়ে দাও সুন্নতওয়ালা বানিয়ে দাও দিনওয়ালা বানিয়ে দাও বেদাত থেকে বাঁচাও শিরিক থেকে বাঁচাও শিরিক থেকে বাঁচাও বেদাত থেকে বাঁচাও দিনওয়ালা বানাও কোরআনওয়ালা বানাও সুন্নাওয়ালা বানাও তসরিওয়ালা বানাও পাগড়িওয়ালা বানাও দাড়িওয়ালা বানাও আল্লাহওয়ালা বানাও বলেন না ইয়াল্লাহ 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 আল্লাহ নিশা খুরদেরকে তুমি মাফ করে দাও এদেরকে তুমি কোরআন নিয়ে নিশা করার তৌবিক দিয়ে দাও এবাদতের জন্য নিশাগ্রস্ত বানিয়ে দাও আল্লাহ মদ থেকে বাঁচাও মাদকা শক্ত থেকে যুবক ভাইদেরকে বাঁচাও মেয়েদেরকে অশ্লীলতা থেকে বাঁচাও টিভি সিনেমার ভয়াল থামা থেকে বাঁচাও আল্লাহ অন ইসলামিক কার্যকলাপ থেকে বাঁচাও আল্লাহ তুমি আল্লাহ বানিয়ে দাও মাবুদ তুমি কবুল করে নাও এই মা পিলা কামিব সরার বিরাট আকারে মন্দির দিয়ে দাও سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مالك مولاي كريم